자 이렇게 해서 부천시청 우리 선수들과 대화를 좀 나눠봤고요 우리 감독님을 한번 모셔보도록 하겠습니다 네 감독님 나와주시죠 반갑습니다 <웃음> 아, 영광입니다. 아, 네. 네. 아, 간단한 소개 한번 부탁드리겠습니다. 아, 네, 안녕하십니까. 작년에 부천시청의 제 5대 감독으로 네, 취임한 김영규 감독이라고 합니다. 반갑습니다. 아, 네. 제가 알기로도 부천시청 본도부 팀 하면은 네. 뭐 작게 말하자면 경기도, 크게 말하자면 전국을 대표로 하는 셔틀팀이라고 저는 그렇게 네. 개인적으로 알고 있습니다. 근데 이제 감독님께서 한번더 아, 부천시청에 네. 대해서 소개를 한번 좀 부탁드리겠습니다. 네, 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 알겠습니다. 예, 저희 부천시청 검도부는요 직장운동부의 1호 예, 실업팀 운동부이고요 대한민국 실업팀의 또 1호 최초 어, 검도부 예, 실업팀입니다 그래서 지금 대한민국 검도계가 이만큼 발전할 수 있도록 황구자 역할을 했고 그 초석이 되어 있는 그런 팀이고요 앞으로도 열심히 해서 대한민국 검도가 계속 발전할 수 있도록 선수들하고 같이 땀을 흘리면서 열심히 하도록 하겠습니다 감사합니다 아, 네. 감독님께 어, 질문을 좀몇 가지 제가 드리려고 하는데요. <웃음> 네. 아, 어, 예, 떨립니다. 네. 많은 이제 시청팀이 네. 계속 활성화가 지금도 되고 네. 있지만 이제 부천 시청만의 장점이 좀 있을까요? 음, 1호의 타이틀을 두 개나 가지고 있습니다. 부천 시청 직장운동부 1호, 대한민국 검도계 실업팀의 1호. 네, 그래서 누구보다 이제 역사와 전통이 있고요, 헤리티지가 또 있고, 그리고 많은 이제 대표 또 발굴을 했고 이렇게 해서 대한민국 검도계가 가야 할 그런 어떤 길을 제시를 하면서 부천시청 검도부가 최고가 될 수밖에 없는 그러한 좀 무거운 그러한 것들이 어떻게 보면 이제 장점일 수도 있고 우리가 가지고 있는 애로사항일 수도 있는데 많은 분들이 응원해 주시기를 바라겠습니다. 어 감독님 말씀 어, 잘 들었습니다. 네 다음은 그 성영권 선수께 질문 한번 드려볼게요. 네? 선수가 처음 되셨을 때 느낌이 좀 어떠셨을까요? 제가 이제 학생 때부터 운동을 해왔는데 선수로서 이제 시작을 했고 이제 중 고등학교를 다 이제 경기도 안에서 있었는데 그때 이제 부천시청 타버님들이 되게 멋있게 생각하고 저도 거길 꼭 가고 싶다 이렇게 생각하고 열심히 해왔는데 이제 이제 여기 입단했을 때 말을 어떻게 딱 표현을 못하게 돼 진짜 너무 행복했습니다 행복했고 뭔가 성공했다 진짜 그런 느낌이 있었는데 네. 현재 선배님도 계시고 네. 많은 선배님들이 도와주신 바람에 이제 어쩌다 보니 또 국가대표도 하고 앞으로 이제 주장으로서 더 좋은 이 부천시청을 이어갈 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 아, 네. 어, 말씀 감사합니다. 어, 이 똑같은 질문을 맘내 선수에게 <웃음> 똑같은 질문 한번 해볼게요. 우리 여희용 선수. 처음 들어올 때는 동기도 없이 혼자 들어오기도 하고 걱정도 있었고 두려움도 있었는데 막상 들어와서 같이 선배님들, 형들이랑 운동하고 생활을 보고 하니까 너무 편하고 분위기도 좋고 운동하기에도 정말 좋은 환경이 잘돼 있어서 음. 지금 너무 행복하게 하고 있습니다. 아, 네. 어. 다음 질문 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 검도 선수가 되려면 어떤 능력을 키워야 될까요? 우선 어, 저처럼 키가 좀 받쳐줘야 되고 아, 네. <웃음> 또 선수로서 가져야 될 거라고 하면 은 우선 체력도 체력이지만 그에 못지않게 근성이 받쳐줘야 운동선수로서 가져야 될 공목이 아닌가 좀 그렇게 생각합니다. 아, 네. 감독님, 네. 어, 방금 박윤서 선수의 말을 들으셨는데요. 네. 감독님께서는 어떻게... 음, 네, 제가 생각하는 좋은 선수라는 것은 기본적으로는 일단은 신체 조건이 갖춰져야 되겠죠. 네, 그렇지만 그 이면에는 먼저 검도는 인간 수행의 첫 번째 목적이기 때문에 좋은 그 품성을 가지고 있어야 한다. 그리고 성실함. 그 기능은 두 번째라고 생각을 해요. 인성이 먼저 되어야 하고 신장도 중요하고 체격도 중요하고 다 합니다만 그런 거는 후천성 노력으로 충분히 극복할 수 있습니다. 그래서 그래서 이제 제가 저희 선수들을 굉장히 신뢰하고 좋아하는 이유가 그런 면, 인성 면에서는 우리 선수들이 좀 훌륭하다 이렇게 생각하고 있어서 좋은 조건들을 가지고 있다 이렇게 판단하고 있습니다. 아, 네. 검도 선수 능력을 키우기 위한 선수들만의 그런 노하우가 좀 있을까요? 그 봉은 운동 외에도 개인 운동을 중심적으로 열심히 해가지고 자신이 부족한 부분이 있으면 개인 운동으로 보완하면 은 되지 않을까 생각이 있습니다. 아, 저는 이 의견에 조금 반대입니다. 아, 네. 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 한 가지 더 이제 첨언을 하자면 이제는 검도도 기능뿐만 아니라 이론에도 조금 많이 노력을 기해야 한다. 정확하고 정교한 기본기 안에서 기술이 뿜어져 나와야 한다. 지금은 이제 그렇게 가야 될것 같아요. 앞으로는. 그래서 기초 체력을 하는 것도 심적인 단련을 하는 것도 그 기본기 안에 
안에서 본인이 보완해야 할점 이런 것들을 여기서 말한 것처럼 이제 혼자서 남들 모르게 더 해야 되는 부분이 있죠 네, 자, 마지막 질문입니다 검도 선수를 꿈꾸는 분들에게 한 말씀 검도는 우선적으로는 스포츠라기보다는 모두에 가깝거든요 검도 선수로서의 스포츠로 다가서지 마시고 자기 자신을 위한 그러한 운동으로 시작을 하시면 검도에 아주 좋은 면을 보실 수 있을 거예요 그 좋은 면에서 아 나는 이 검도가 너무 좋고 앞으로의 검도로 계속 가 어떤 진로를 꿈꿔야겠다는 라 확신이 섰을 때 좋은 결과가 반드시 있을 겁니다 그러나 한 가지 학습 능력이 없는 선수는 발전이 없습니다 학업도 충실하게 해서 공부하는 운동 선수 가 결국은 좋은 선수가 되기 때문에 예, 운동뿐만 아니라 공부도 충실히 해서 본인이 원하는 거를 이룰 수 있도록 그렇게 응원을 한번 해봅니다 이제는 우리 부천시청 선수들의 수련을 안볼 수가 없겠죠 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 오랜만에 하시니까 어떤 것 같으세요? 다행히 그 감독님께서 더 많으신 안 주시려고 원래 더 많은데 단으로 줄여 줄여 주셔가지고 그냥 네 감사드립니다. <웃음> 네, 자 오늘 이렇게 해서 부천시청 검도부 선수들과 감독님과 함께 촬영을 해보았습니다. 어, 감독님 어떠셨는지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 아, 평소에 가끔 이 찐사부 채널 많이 봤거든요. 아, 감사합니다. 네. <웃음> 네, 검도를 위해서 많이 홍보해 주시고 이런 게 굉장히 재밌게 보고 있는데요. 어, 우리 에, 검도가 대한민국의 인기 종목 무도 스포츠가 될수 있도록 앞으로도 많은 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 저희 우리 선수 대표로 세경훈 선수도 한 말씀 부탁드리겠습니다. 유튜브 촬영 이제 보기만 하다가 촬영하니까 새로운 감회가 있고 앞으로도 좋은 영상 네, 자주 볼수 있도록 하고 이 보시는 분꼭 구독과 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 아, 네. 자, 이렇게 해서 오늘 부천시청 검도부 팀과 함께 촬영을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.